Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Jeneline Sendaga at ang gagawin natin ngayon ay Test Tour 2019. At wala na yung butter cookies, yung pinagpatong-patong ko ng stand para lang magkaroon ng top view. So let's start the video. Magsisimula na tayo dito sa Test Tour 2019. So ayan yung wall ko, walang kahit na ano dyan. Hindi ako mahilig magpost ng watercolor or kahit anong maliliit na paper dyan. Gusto ko kasi medyo clean lang. Ayan yung desk at dito nag-add ako ng isa pang drawer for storage kasi yung sa 2018 na desktop halaman lang yung nakalagay dyan. And before anything else, nakalimutan ko mag-disclaimer. I'm not bragging or anything else. Gusto ko lang ipakita kung paano ko ini-store yung gamit ko para magkaroon kayo ng ideas din, ba diba? And I think siguro may mauulit akong sasabihin kasi hindi ko naman tanda o kabisado lahat ang ginawa ko sa desktop 2018. Start tayo dito sa table. Nabili ko na siya last year so mga one year ko na siya ginagamit and wala pa naman sira, stable naman siya. At itong upuan ko naman same ko rin siya nabili dun sa store na yun. And dito muna tayo sa taas from up to down tayo. Before sa side ko siya, dito sa left side ko siya nilalagay. Ngayon is dito ko siya sa north which is napakalaking impact sa pag film na mga artwork. Kasi yung nasa left siya, kapag nag watercolor ako, kapag basa yung watercolor as in half lang na face yung nakikita kasi nga nagre-reflect na yung ilaw. Ginere-record ko naman yung mga top view ko yung pag gumagawa ako ng artwork. Ito ay projector wall mount naman siya. At buti kaya niyang bumitbit ng 3 kilo. Unlike before, gumagamit ako ng butter cookies tapos patong-patong sila. Napaka-hassle kasi kailangan mga ipatong-patong para lang mag-film. Tapos aayusin mo ulit pagkatapos, di ba? So yan, steady lang siya dyan. Ngayon naman, idademo ko muna kung paano yung top view. Kunyari, ito yung camera. Itong camera na to is tumang camera ko na nabili ko ng 2013, 550D. It, akala ko sira na siya pero hindi pa pala siya sira. Matagal lang talaga siya mag-open. Ang ginagamit ko ngayon, 700D na may flip screen na malaking tulong na flip screen. Ito, wala kasi itong flip screen eh. Kaya hindi ko na masyadong ginagamit. So yan, it i-load mo ng ganyan. Dito muna sa camera. Ilalagay na natin dito. So, ito yung camera. Pang top view to. Tapos, dito sa baba is dito na ako magdo-drawing. So, andyan yung paper, yung mga gagamitin ko, mga color pencil, watercolor. So, andito lahat. So, makikita nyo is malinis pa kasi ngayon is wala pa akong ginagawa. Tapos, ito yung radio na ginagamit ko. Ang tawag sa kanya is street wait lang, Street Smart by DB Audio. Ganun yung tatak niya. Binigay siya sa akin ng daddy ko at super ganda ng tunog niya. Ang lakas ng base. Pero usually ginagamit ko siya pang Bluetooth. Ito kasi is computer table siya. So usually dapat dito yung keyboard. Eh laptop naman yung ginagamit ko. Kaya dito ko na lang nalagay yung cutting mat. Ito yung binabasa kong libro recently. So medyo kalahati pa lang ako. Character Studies in Oil. Super important ng notes. Dito ko nilalagay yung mga content. At ito yung lamp na ginagamit ko kapag papatayin ko yung buong ilaw sa kwarto. Dim lights lang para focus dito sa ginagawa ko. Dito naman yung mga oil painting mediums, mga acrylic, at saka yung sa mga watercolor. Ito is may review ko nito Gloss Glazing Liquid. Napakaganda na to. Masking fluid. Ito ginagamit para to protect ng mga white area. Tapos matte varnish, sun sudor, low odor solvent. Ito yung ginagamit ko pantin ng paint. Linseed oil. At ito, linseed oil din siya pang reserve ako kasi malapit ng maubos to. Medyo, ayun no, unting-unti na lang talaga. Fix sa tip to protect ng mga sa charcoal, pastel. Lalagyan naman ito ng mga essentials ko, katulad ng packaging tape, ng mga pang screwdriver, scissors, ruler, ganyan. Sandok, yung pangkuha ng kanin. Gusto ko siya pang linis ng brush ko dahil sa mga dots-dots na yan. For example, wait lang, kuha ko ng brush ko. Tapos, kunyari, may running water dyan. Tapos, lalagyan ko ng soap. Tapos, ipapa circle circle motion ko dyan para malinis yung brush, ba diba? If wala kayong ganito, pwede kayong gumawa. Kunyari, smooth yung sandok nyo. Pwede kayong gumamit ng glue gun. Tapos, ipang dots dots yung ganyan. Para may panglinis kayo ng brush, ba diba? Ito naman yung mga ladagyanan ko ng brushes. Before, nung last year, pinagkumpul-kumpul ko lang sila. Pinagsama ko sa isang lalagyan. And super nahirapan ako sa ganung setup. Yung, kunyari yan, kasama yung malalaki, tapos yung maliliit. As in, hahalug-halugin ko pa talaga, hahanapin ko sila. Dito, hiwalay-hiwalay ko yung mga maliliit na brushes, yung mga fine, sa malalaki, at sa mga mahahaba. Tapos, nandito din yung palette knife 
and itong toothbrush. <laughs> Alam niyo yung ano ko, watercolor 101 ko. Kasi sinama ko din yung toothbrush and ang daming natatawa sa toothbrush. Kasi honestly, for me, hindi siya stupid sa akin as long as it is working, di ba? Ginagamit ko siya pang sprinkle, lalo na sa mga galaxy galaxy. At saka mura siya, mga 10 pesos lang tong toothbrush na to. Pwede naman yung talagang decent na brush, yung mga hard bristle. Pero ito, nabili ko yata ng mga 70 pesos, mga 100 pesos. So, medyo mahal, di ba? Tapos, may nagtatanong kung pwede ba yung mga makeup brushes. Honestly, ginagawa ko siya. Dito naman, pinagsama-sama ko yung mga small brushes, mga watercolor, mga pang acrylic oil paint, basta mga maliliit lang na ganyan. Makikita nyo is lahat sila pointed at malilinis. Kasi, kapag katapos kong gamitin, sinishape ko sila sa original form nila. For example, ito, pagkatapos ko mag-watercolor, is lilinisin ko kaagad with soap tapos running water. Super satisfying din na to. Para inspired ka kapag gagawa ka ng bago ulit, ba? Malilinis yung brush. Medyo nakaka-motivate din, ba? Dito naman sa side na to, non-art related. Mga essentials ko lang talaga. Yung mga alcohol at oils. Dito naka-stored yung mga alcohol-based marker. Kapag i-stored nyo yung mga alcohol-based marker nyo, ganyan, huwag pa-vertical or pa-diagonal kasi dual tip to kapag pina-stored nyo ng ganyan, yung mga ink nyan is mapupunta dito sa side na to. So, dito sa side is mawawalan para balance lang, uniform yung pag-flow ng ink, ba? And then, inarrange ko by colors. Then, kuha ko dito ng 27, 70, kunyari ganyan. At hindi sila natutumba, ba? Madali lang kunin. Kasi nilagyan ko ng paper yung vellum board na ganyan. Para pwede silang makuha, hindi lalaglag. At may mga spaces sila, hindi sila masyadong super close na ganyan. Para mas madali ko silang makuha. Dito naman sa part nito, yung tubig ko. Tapos ito yung masking tape, yung sharpener at eraser. Mga essentials din yan. Pagka tapos kong gamitin, nilalagay ko kagad lahat dyan yung eraser, yung sharpener. Para kapag kailangan ko, alam ko kung saan kukunin. Cotton balls. Mingi ka sa kuya ko. Yan, simpleng ganyan lang, ba Super convenient. Hindi mo na iikot-ikot. Ganyan-ganyan mo lang siya. Buksan mo yung ganyan at i-close mo yung ganyan. Super easy lang. Nandito yung air freshener. Gusto ko yung scent ng orange. Yung woodwick candle ko, yan. Nag-ASMR ako. Live ASMR. Pinaka-favorite ko kasi yung ASMR trigger is itong woodwick. Ito is pinakustom made ko para sa scent na cinnamon and orange. Lagi ka na may mention na dalawang gamitin yun na water. Pag mag-watercolor kayo, para yung isa, lalagyanan nyo ng mga muddy paint, yung panlinis, tas yung isa naman, kuhaan na malinis sa tubig. Para hindi super maitim na maitim yung ginagamit nyo. At may iiwasan din yung papalit-palit na tubig. Itry nyo minsan para <laughs> ma-gets nyo yung mga sinasabi ko, ba And then kapag bumaba ka dito, dito yung trash can, medyo puno na. <laughs> Tapos yung mga kikikit. Ngayon is hindi na ako masyadong bumibili ng mga makeup. Mga art materials na lang talaga yung binibili ko. And then kukunin ko yung lamp ko para ma mailawan dito. So yan, binaba ko na lang sila dito para mas makita nyo. May mga label sila para alam ko kung ano yung nakalagay sa loob. Ito is yung note paper, andyan yung mga sticky note, ganyan. Yung charcoal pencil, compressed charcoal, tapos woodless charcoal, nandito na lahat. Black ball pen, yung puro black yan. And lahat naman sila may tinta kasi tinatapon ko na lang yung iba na walang tinta kasi para hindi rin pampasikip dito. Colored ball pen, yung mga blue, red, pink, violet, green, mga orange, ganyan. Next ay yung colored pencil pen. So, nakalagay para itataas ko lang sila ng ganyan. Mas madaling makahanap ng color, ba? Pang calligraphy, yan dito yung ink, yung nib holder, tsaka yung mga nibs. And as of now, nagpa-practice pa lang talaga ako na mag-calligraphy. And maybe this year, sana nga, makapag-calligraphy tayo. Kasi puro painting, drawing, and lalagyan ko lang ng calligraphy. Ito is yung mga calligraphy. Puro brush pen, ganyan. Mga basic pa lang talaga yung mga brush pen ko. Wala pang masyadong colored colored. Kasi basics pa rin talaga yung alam ko. Tapos, ito yung mga pencil pen whiteboard yan. Sharpener, eraser, nandito. Hindi ko naman masyadong ginagamit. Pero, mga luma na sila. Kasi ginagamit ko yung nandun nga sa table. Siguro, ang karaniwan na dinadala ko kapag aalis ako, ito. Para, ano lang siya, malinis siya. Tapos, andito yung blending, yung white pen. And honestly, nagkakaproblema ako sa mga white na ball pen. Yung, as in, hindi ko sila nasisibot hanggang dito. Siguro kapag kalahate o medyo bago-bago pa, 
na nagiging ano na pachi-pachi na yung kulay nila. Yan, nandito yung refill, yung mga staples, ganyan. Yung mga mechanical pencil, tapos battery. Dito is yung mga scissors scissors. Ito naman is yung mga sharp tools. Next door naman is yung mga masking tape, tape, yung mga double-sided dan dito. Mga correction tape. Tapos, mga paper clips. Hindi ko na siya kukunin kasi nakalagay dito yung extension ko. Eh, nakabukas yung laptop ko ngayon kasi nag-record ako ng audio. Nandito yung pencil. Kunin ko na lang sila isa-isa. So, ito yung mga pencil. Mga from 6 8 yata to 9B. Yan, ganyan. Lahat sila nakalagay dito sa isa para isang hadapan lang, ba diba? And dito naman yung mga sewing kit. Tapos, poster paint. Yung iba kong poster color, inamag na siya. Wala akong mga three primary colors. Yung pa naman yung needs ko. Pwede na ako makagawa ng artwork kung meron lang ako nun. Pero, wala. Puro metallic pink, violet lang yung nandito. Walang red, blue, and yellow. So, medyo mahirap mag-mix ng color. Dito sa side na to, nandito yung mga watercolor paper, mga drawing pad, ganyan. Tapos yung mga clear book, dito ko nilalagay yung mga small pieces na ginagawa ko. May nagtatanong din sa akin, nababasa ko na kung pwedeng gamitin yung watercolor paper. Wait lang, kuha ka ng watercolor paper. Ng watercolor paper sa all paint. Honestly, pwede naman. Basta lagyan nyo lang ng primer etong paper para hindi masyadong i-absorb ng paper yung oil. Tapos, mga vellum board, ganyan. And medyo marami akong vellum board kasi ayoko na masyadong, ano, yung parang gustong-gusto mong gumawa. Tapos, wala kang paper, ubus na. Medyo nakainis din, nakaka-demotivate. <laughs> Drawing pad. Tapos, pastel paper, nilalagay ko sila sa iisang nalagyan na lang. Para medyo organized. Sa bench siya, and then, kinip ko siya. Libre lang naman to eh. Maganda yung illustration niya. Ayan no, naka-charcoal siya, di ba? Ito yung whiteboard. Ginagawa akong palette para if ever na bumaksak, hindi siya mababasag, di ba? Kasi nakabasag na naman ako ng glass palette, yung picture frame. Dito naman sa side na to, moon lamp na ginamit ko sa ESMR, tapos pan-display. Tapos yung sketchbook, sulatan for ideas. Storage para sa mga extension yung mga charger, charger ng camera, ito is yung external storage, external microphone para sa vlogging, ganyan. Pero, <laughs> hindi ka pa siya nagagamit. Kasi, kapag yung, kunyari, travel vlog, gusto ko mag-vlog, tinatamad ka kasi medyo bulky yung dadali mong camera. Itong DSLR, as of now, kasi wala akong point and shoot na camera. Ang ginagamit kong camera ngayon is itong DSLR na mga 3 kilograms, tapos dadagdag pa to na super laki. Ito naman yung pang hawak pag pag-vlogging ka. Parang 2013 ko pa ito nabili, itong plancha. Medyo madumi lang siya, pero gumagana pa rin siya. Super tibay nito Heat protector. Tapos dito ko na nilagay yung mga color pencil, mga acrylic, ganyan. Ginagamit kong palette for watercolor. Ang nakalagay dito is yung Shinhan Professional Watercolor. And ito na load ko pa yata siya nung mga 2016. And hindi pa ako nagre-reload kung ano yung nilagay ko before. Yung pa rin yung ginagamit ko ngayon. Kasi super ganda niya, super pigmented. Kahit ganyan lang yung ginagamit ko, hindi ko sila masyadong nililinis kasi pwede pang maggamit yan. Bibili dapat ako ng color pencil, pero ang nabili ko ito, watercolor pencil pala. So, bumili ulit ako ng bago. Itong classic color pencil. And some of you nagko-comment na ang mahal ng art material, so umahal. <laughs> tapos, ang student pa lang ako, nag-iipon ako, tapos nag-scholar ako. Kasi, honestly, hindi naman ako binibila ng mga art materials ng parents ko. May review ako nito, and ito maganda to. Ito naman is yung ginagamit ko ngayong oil pastel. Nakapaggawa na tayo ng artwork ng oil pastel. Ang ginagamit ko is itong pentel arts. Okay naman siya sa akin for me. Ito yung first acrylic ko and happy ako kasi nung 2018. Kasi diba pia plano natin na mag acrylic. Ginagamit itong water mixable kasi yung mga oil paint diba may mga harsh chemicals, mga medyo toxic siya. So, itong water mixable, yung nagagamit ng mga paint thinner. Pag nilagyan mo siya ng water, is nagiging matte finish nga siya, tapos medyo bumibilis talaga yung pagkatuyo niya. And then, may na-research din ako na may mga linseed oil, mga mediums na mga water mixable para dito. To extend din yung mga drying time niya. Ribs na watercolor, at ito, hindi ko to bet, kasi ang baho niya talaga. <laughs> soft pastel. Ito, 
mararecommend ko siya kasi mura lang siya tapos 36 Pero yung quality niya niya, okay naman siya pero medyo choking nga lang talaga siya. Nag-review din ako ng mga watercolor ng Daiso Japan. 88 pesos lang to. Ito naman is super watery siya. Medyo hindi ko siya marirecommend. Hindi rin ako satisfy sa pigment niya. Tapos, ito yung review ko ng color pencil. Siguro sa price, sa vibrancy, okay itong kulin. Pero sa blendability, tapos sa smoothness, itong Faber Castle. And then, ang nagwagi sa review ko noon, ang natatandaan ko, ito yata ang Faber Castle. Ni-review ko rin siya, yung Pebio Gouache. Okay naman siya, para din tang poster paint for ang watercolor. Ito, mararecommend ko siya sa mga newbies, sa mga student. Okay talaga siya sa akin yung quality niya. And then, And some of you nagre-request na i-review ko tong prang watercolor. Pero honestly, nare-recommend ko na nga eh. Siguro bibili ako ng bago kasi super lumang-luma na siya. Ganyan. Hindi na masyadong maganda kapag ni-review. More watercolor. Ito is from Daiso din. 88 pesos. For me, okay din to. Dahil jumbo, 18 colors, tapos pigmented naman. Kaso super dali talagang maputol. Super soft na to. Kaya dahan-dahan lang. Ito naman ay yung watercolor Shinha nilagay ko sa makeup palette. Para maliit lang. Pwede pang travel. Travel size. Tapos maliliit na notebook. And medyo bibilisan ko na to kasi magka-card full na ako. <laughs> nag kasi ako ng ESMR kanina. So hindi ko manatatanggal dyan. Itong watercolor ng Daiso Japan, 88 pesos lang din to. 8 pieces lang siya. Tapos okay sa akin yung quality niya. Tapos yung watercolor art challenge natin. Choke. Tapos, crayons. Nag-art challenge din tayo ng crayons. And then, itong first ever na color pencil ko. Canvas cloth. Hindi siya naka-prime, kaya nilalagyan ko pa rin siya ng gesso. Shinhan na watercolor na ginagamit ko. And for me, okay na okay sa akin yung quality niya. And then, pwede kayong bumili ng per set na ganto or per piece na ganyan. Dermatograph. Yung tinatanggal. Mga acrylic paints. Eh, medyo maalikabok eh. Hindi <laughs> ba ako nakakapaglinis. Sansudor. Tapos, dito ko naman nilalagay yung mga charcoal powder ko. Glitters para sa ASMR. Tapos, ito yung soap na sinasabi ko sa inyo na medyo lagyan mo lang siya ng tubig tapos medyo palambutin mo siya tapos ayun eh, yung gagamitin mo pang shape ng brush dove siya kasi yung dove is for me super lambot niya diba lalagyan na ng tubig para sa acrylic glue gesso pang prime ng canvas para hindi lumusot yung mga oil paint sa canvas lime activator nilagyan ko ng borax tapos water tapos salt touching varnish super tapang ng amoy niya kaya nilagay ko dala sa plastic food coloring kasi gagawa ako ng bat bomb para sa ASMR lemon yung gagawin ko ayan mga glue na yan tapos yung some water ulit mga ginagamit kong palette tapos rag pampunas sawak o painting acrylic ganyan para hindi na masyadong gagamit ang tissue hindi lalagay ko na lang dito tapos ito naman ay yung sa microphone Tapos, ang ginagamit kong audio interface, dati ang tawag ko dito mixer, <laughs> audio interface pala is Scarlett 2i2. Lastly, ito naman is lalagyanan siya ng cookies. Nilagyan ko lang ng oil paint. That's it for this video at share mo tong video sa mga friends mo na nag exist on channel natin. Thank you so so much for watching. See you on the next video. Bye!